ওয়েলকাম টু ডাবলু ম্যাথ ক্লাস আজ আমরা হাই মাদ্রাসা এক্সামিনেশান দু হাজার কুড়ি ম্যাথামেটিক্সের যে প্রশ্নগুলো এসছিল তার কিছু আমরা দেখব ঠিক আছে এখানে এখান থেকে অঙ্ক কী বলছেন এখানে ছটা অঙ্ক থাকে এম সি কিউ টাইপের কোনো মূলধন দশ বছরের দ্বিগুণ হলে বার্ষিক সরল সুদের হার কত হবে এখানে অপশান দেওয়া আছে পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট কুড়ি পার্সেন্ট আমরা ধরে নিচ্ছি আসল কত টাকা না এক্স টাকা তাহলে দ্বিগুণ হলে কত হবে না টু এক্স টাকা হবে তাহলে সুদটা কত হবে আমি এক্স টাকা রেখে টু এক্স টাকা পাচ্ছি তাহলে সুদ কত হবে টু এক্স মাইনাস এক্স টাকা ঠিক আছে দুটো এক্স থেকে একটা এক্স চলে গেলে কত থাকে না এক্স টাকা ঠিক আছে তাহলে আসল কত এটাকে আমরা আসল পি দিয়ে লিখি আসল এক্স সুদ কত ইন্টারেস্ট আই সেটাও এক্স সময় কত সময় টি এটা বলেছে কত না দশ বছর ঠিক আছে সুদের হার সেটা আমরা বার করব সুদের হার আর এটা আমাদের কত বলতে হবে ঠিক আছে তাহলে আর সমান কত হয়ে যাবে না ডিরেক্ট আর সমান আমরা জানি আই গুণ একশো ঠিক আছে পি গুণ টি তাহলে আয়ের মানটা এক্স একশো ঠিক আছে টি এর মানও এক্স আর টি এর মান দশ তাহলে এক্স এক্স ক্যান্সিল দশ দশকে শ তাহলে আর সমান কত হবে না দশ পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে এখানে যে অপশানটা ছিল বিদ্যা গেটটা ঠিক হবে ঠিক আছে এরপরে অঙ্কটা কী বলছে দুয়েরটা না এ এক্স স্কোয়ার বি এক্স প্লাস সি সমান শূন্য দিয়ে কাজ সমীকরণ হলে এটা ডেফিনেশান থেকে আমরা কী জানি না যদি এ নটিক্যাল টু শূন্য হয় তাহলে দিঘাত সমীকরণ হবে ঠিক আছে এক্স স্কোয়ারের আগে যেটা আমরা থাকে সেটা নটিক্যাল টু শূন্য হলে দিঘাত সমীকরণ হবে তারপরটা কী বলছে না ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের এ বি ও সি ডি দুটি যা দুটি সমান দৈর্ঘ্যের যা ঠিক আছে ও বিন্দু হতে এ বি যায়ের দূরত্ব চার সেমি হলে সিডি যায়ের দূরত্ব কত হবে আমাকে বার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কী বলতে পারবো না সমান দৈর্ঘ্যের যদি যা হয় তাহলে তারা কেন্দ্রেও সমান কোণ উৎপন্ন করবে এই যে কোন দুটো উৎপন্ন হচ্ছে এই কোণটা এবং এই কোণটা কি হবে না সমান হবে ঠিক আছে কেন্দ্রে যদি সমান কোণ করে সেক্ষেত্রে আমরা একটা এ মনে রাখবো যে বৃত্তের একাধিক জ্যা কেন্দ্রের সমান কোণ উৎপন্ন করলে জ্যাগুলো দৈর্ঘ্য কি হয় না সমান হয় ঠিক আছে এই জায়গুলো দৈর্ঘ্য সমান হয় এবং এখানে একটা রেজাল্ট আছে বাষট্টি পৃষ্ঠায় কী বলছে না বৃত্তের সমান দৈর্ঘ্যের জ্যা দুটি কেন্দ্র থেকে সমুদ্রত্তবর্তী ঠিক আছে এটা আমরা কাজে লাগাবো তাহলে সমুদ্রবর্তী মানে কি হবে না এখান থেকে এটা যদি চার হয় তাহলে এখান থেকে এটাও কি হবে না চার হবে সমান দৈর্ঘ্যের জ্যা কী বলছে না কেন্দ্র থেকে সমুদ্র অর্থী করতে হয় ঠিক আছে তাহলে এটা যদি চার সেমি হয় তাহলে এটাও কথা হবে না চার সেমি হবে ঠিক আছে তারপরটা কি বলছে না ট্যান আলফা প্লাস কট আলফা যদি দুই হয় তাহলে ট্যান টু ডিভার থার্টিন আলফা প্লাস কট টু ডিভার থার্টিন আলফা এর মানটা কত হবে তো দেওয়া আছে কত ট্যান আলফা প্লাস কট আলফা সমান দুই সেখান থেকে আমরা কি বলবো না ট্যান আলফা প্লাস কট আলফাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই ট্যান আলফা সমান কত না দুই বা ট্যান আলফাটা লস হো করি তো ট্যান আলফার সঙ্গে ট্যান আলফা গুণ হয়ে কথা হবে না ট্যান স্কোয়ার আলফা 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 ট্যান আলফা মিলে গেলে ওয়ান হবে সমান দুই ঠিক আছে বা ট্যান স্কোয়ার আলফা সমান কত হবে ট্যান স্কোয়ার আলফা প্লাস ওয়ান এটা এখানে গুণ হয়ে কথা হবে না টু ট্যান আলফা বা ট্যান স্কোয়ার আলফা টু টান আলফা প্লাস আছে এদিকে আসে মাইনাস হবে মাইনাস টু ট্যান আলফা প্লাস ওয়ানটা কেন থাকলো এটাকে আমি ওয়ানের স্কোয়ার ভাবতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস টু ট্যান আলফাটা এ ইন্টু ওয়ান এদিকে কিছু নেই মানে শূন্য তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সেটা কত হবে না ট্যান আফ আলফা মাইনাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার সমান শূন্য তো একটা যদি বর্গ করে শূন্য হয় তা সেটা এমনিতেও শূন্য হবে ঠিক আছে ট্যান আলফা মাইনাস ওয়ান সমান শূন্য তাহলে ট্যান আলফা মানে কত পাবো না ট্যান আলফা সমান ওয়ান ঠিক আছে ট্যান আলফা যদি ওয়ান হয় তাহলে আমাকে বার করতে বলছে এখন বলছে যে ট্যান টু দি পর থার্টিন আলফা প্লাস কট টু দি পর থার্টিন আলফা এই মানটা বার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে ট্যান টু দি পর থার্টিন আলফা থাকলো কট টু দি পর থার্টিনকে লিখতে পারি ওয়ান বাই ট্যান টু দি পর থার্টিন আলফা ঠিক আছে তো এই মানটা কত না ট্যান আলফার মান যদি ওয়ান হবে তাহলে ওয়ান টু দি পর থার্টিন 
এটা কত হবে না ওয়ান বাই ওয়ান টু দি পাওয়ার থার্টিন ঠিক আছে ওয়ান টু দি পাওয়ার থার্টিন মানে ওয়ান হবে ওয়ান বাই ওয়ান টু দি পাওয়ার থার্টিন মানে ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান মানে ওয়ান তাহলে এই ওয়ানটা কথা হবে না সবসময় দুই হবে ঠিক আছে এখানে যেই পাহাড়ে দেখি না কেন যদি যোগ থাকে তাহলে কত হবে না টু হবে যদি এখানে মাইনাস থাকে তাহলে জিরো হবে ঠিক আছে তারপরে কি বলছে না মাসেরটা দুটি লম্ববেত্যাকার নিরিয়ার চুঙের ব্যাসার্ধের অনুপাত বলছে কত না টু ইস টু থ্রি এবং উচ্চতার অনুপাত কথা বলে দিচ্ছে না ফাইভ ইস টু থ্রি তাদের বক্রতরের ক্ষেত্রফল কত হবে সেটা বার করতে হবে তাহলে আমার দুটো চুং আছে ঠিক আছে একটা চুঙের ব্যাসার্ধ বলে দিচ্ছে কত না অনুপাত বলেছে কত টু ইস টু থ্রি তাহলে একটা আমি ধরে নিলাম টু আর একটা কত না থ্রি আর ঠিক আছে এবং তাদের উচ্চতা বলছে কত না অনুপাত বলছে ফাইভ ইস টু থ্রি তাহলে এর উচ্চতাকে ধরে নিচ্ছি ফাইভ এইস আর এটার উচ্চতাকে ধরে নিচ্ছি আমি থ্রি এইস ঠিক আছে তাহলে প্রথমটার বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত হবে না আমরা জানি যে বক্রতল কিংবা পাশতলের ক্ষেত্রফল কত হয় টু পাই আর আর মানে এখানে টু আর ঠিক আছে ইন্টু এইস এইস মানে ফাইভ এইস অনুপাত এটার ক্ষেত্রে কি হবে না টু পাই ইন্টু আর আর মানে এখানে থ্রি আর ঠিক আছে তাহলে থ্রি আর ইন্টু এইস এইস মানে এখানে থ্রি এইস ঠিক আছে এটা আমাদের হিসেব করতে হবে তাহলে কি হবে না ইজিকাল টু টু পাইয়ের সঙ্গে টু পাই ক্যান্সেল হয়ে গেল এইস এইস এখানে আরের সঙ্গে আর তাহলে পাঁচ দুগানে দশ ইস টু তিন তারিখকে নয় ঠিক আছে তাহলে এখানে দশ ইস টু নয় যে অপশানটা পাবো সেটা ঠিক হবে ঠিক আছে এর পরেরটা কি বলছে না ছয় সাত এক্স এইট ওয়াই এবং চোদ্দ সংখ্যাগুলির গড় নয় হলে এর মধ্যে কোনটা ঠিক হবে কোন সম্পর্কটা ঠিক আছে এই অঙ্ক আমরা কী করব না যে কটা সংখ্যা বলেছে ছয় বলেছে সাত একটা এক্স আট ওয়াই চোদ্দ এই কটা সংখ্যার গড় নয় তার মানে এই কটা সংখ্যা যোগ করে কটা সংখ্যা আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা তাহলে এটাকে আমরা ছয় দিয়ে ভাগ করব তাহলে গড় হবে সেটা আমাদের বলে দিচ্ছে নয় ঠিক আছে বা এখান থেকে যদি আমরা হিসেব করি কথা হচ্ছে ছয় সাত হাজার তেরো তেরো রাটে একুশ একুশ আর চোদ্দ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই ঠিক আছে ছয়টা যদি আমরা এখানে কোনা কোনি গুণ করে দিই তাহলে কথা হবে না একেবারে করে দিচ্ছি আমরা ছ নয় চুয়ান্ন ঠিক আছে বা এক্স প্লাস ওয়াই সমান কথা হবে না চুয়ান্ন থাকলো প্লাস পঁয়ত্রিশ এই দিকে মাইনাস পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে বা এক্স প্লাস ওয়াইটা হয়ে যাবে কত চুয়ান্ন থেকে পঁয়ত্রিশ বার দিলে পাঁচের কয় দেওয়া চোদ্দ নয় হাতে এক চারের কয় দেওয়া পাঁচ এক তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই সমান উনিশ যে অপশানটা আছে সেটা ঠিক হবে এবার কি বলছে না এক ব্যক্তি ব্যাংকে একশো টাকা জমা রেখে দু বছর পরে চক্রবৃদ্ধি পেলেন কত টাকা না একশো একুশ টাকা তাহলে বলছে যে বার্ষিক সুদের হার কত ঠিক আছে তাহলে আমরা কী হয়ে জানি না চক্রবৃদ্ধি সুদের সূত্রটা কী হয় পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই একশো হোল টু দি পর এন ঠিক আছে তো চক্রবৃদ্ধি হয়ে যায় তো এখানে এটা সমানভাবে বলছে কত না একশো একুশ মানে পি এর মানটা দেওয়া আছে কত না একশো ঠিক আছে ওয়ান প্লাস আর এর মানটা আমরা ব্যবহার করবো একশো এখানে এন এর মানটা বলেছে দু বছর ঠিক আছে একশো একুশ ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা আর এর মানটা কী ব্যবহার করবো না ওয়ান প্লাস আর বাই একশো তার হোল স্কোয়ার একশো একুশ এদিকে গুণ আছে একশোটা এদিকে ভাগ হবে ঠিক আছে তাহলে এটা কথা হচ্ছে না ওয়ান প্লাস আর বাই একশো তার স্কোয়ার একশো একুশকে আমরা যদি বর্গমূল একশো একুশকে আমরা এগারো আর এগারোটাকে দশ তার স্কোয়ার লিখতে পারি মানে এগারো এগারো গুণ করলে একশো একুশ হয় আর দশ দশ গুণ করলে কথা হয় একশো হয় এরপর যদি বর্গমূল করে দিই তাহলে এই স্কোয়ারটা থাকবে না তাহলে ওয়ান প্লাস আর বাই একশো সেটা কথা হবে না এগারো বাই দশ বা আর বাই একশো সমান এগারো বাই দশ প্লাস ওয়ানটা দিয়ে গিয়ে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে ঠিক আছে বা আর বাই একশো সমান যদি আমি দশ লাশ শুরু করি তাহলে কথা হবে না এগারোটা থাকলো দশেককে দশ হয়ে যাবে ঠিক আছে বা আর ইজিকাল টু কথা হবে না উপরে এগারো থেকে দশ বার দিলে এক বাই দশ ইন্টু একশোটা গুণ হবে এক দশ দিয়ে কাটলে দশ দশকে শ বা আর ইজিকাল টু কথা হবে না দশ ঠিক আছে তাহলে এখানে দশ পার্সেন্ট হবে ঠিক আছে এরপর কি বলছে না এক্স সমৃতিক ওয়াই জেড ধ্রুবক মানে এক্স সমৃতিক জেড ওয়াই ধ্রুবক ওয়াই জেড পরিবর্তনশীল হলে কী হবে না এক সমানুপাতিক এই ওয়াইয়ের সঙ্গে জেডটা গুণ হবে জেড যৌগিক ভেদের সূত্র তাহলে কী হবে না এক সমানুপাতিক ওয়াই জেড ঠিক আছে এটা হয়ে যাবে তারপরটা কি বলছে না এ বি সি ডি একটা বৃত্তস্ত চতুর্ভুজ যার এবি সমান এডি এবং কোন এবিডি সমান তিরিশ ডিগ্রি 
তাহলে বি সি ডিটা কত হবে আমাকে বার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা ছবিটা আগে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে একটা বৃত্তের ভিতরে একটা কি আছে না চতুর্ভুজ আছে এ বি সি ডি ঠিক আছে এখানে বলছে যে এ বি সমান এ ডি ঠিক আছে তাহলে এইট বাহু সমান এই বাহু এ ডি মানে এই বাহুটা ঠিক আছে এডির সঙ্গে এটা সমান আর কি বলছে না এ বি ডি সমান তিরিশ এ বি ডি মানে এই কোনটা কত না তিরিশ তাহলে এটা যদি তিরিশ হয় এটার এ বাহুটা সমান তাহলে এই কোনটাও তিরিশ হবে ঠিক আছে এটা তিরিভুজ যেহেতু তাহলে তিনটা কোন যোগ করে একশো হবে তাহলে এটা তিরিশ এটা তিরিশ ষাট তাহলে এটা কথা হবে না একশো কুড়ি হবে এবার যেহেতু বৃত্ত অস্ত চতুর্ভুজ তাহলে বিপরীত কোনগুলো সম্পূরক তাহলে একশো কুড়ি হলে এটা এটা কথা হবে না শুধু ষাট হবে বি সি ডির পরিমাণ কথা হবে না ষাট হবে ঠিক আছে সাইন থিটার সমান কস থিটা হয়ে সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা যদি শূন্য হয় থিটা এর বৃত্ত মান কত হবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমরা এমনি ষষ্ঠিক মান বার করবো সেখান থেকে বৃত্ত মান সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা সমান শূন্য বা সাইন থিটা মানে কথা হবে না সাইন থিটা মানে কথা হয়ে যাবে না কস থিটা হয়ে যাবে ঠিক আছে বা সাইন থিটা সমান কথা হবে না কস থিটাকে আমরা লিখতে পারি সাইন নাইনটি মাইনাস থিটা বা থিটা সমান কত না নাইনটি মাইনাস থিটা সাইন সাইন আমরা লিখলাম না এই অ্যাঙ্গেলটাকে সমান করে দিলাম তাহলে টু থিটার সমানে কত না নব্বই বা থিটার সমান কত নব্বইকে এই দুই দিয়ে ভাগ করলে পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে বা থিটার সমান পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিকে যদি আমরা বৃত্তিমান করি তাহলে পঁয়তাল্লিশ গুণ পাই বাই কত হবে একশো আশি হবে তাহলে পঁয়তাল্লিশ দিয়ে কাটলে চার হয় ঠিক আছে চার পঁচা কুড়ি শূন্য যেটা ষোলো আঠারো তাহলে কথা হবে না পাই বাই ফোর ঠিক আছে তাহলে এখানে এই এটা কথা হবে পাই বাই ফোর হবে তারপরটা বলছে একটি ঘনকের প্রতিটি ধারের দৈর্ঘ্য পাঁচ সেমি হলে তার সমকতলের ক্ষেত্রফল কত হবে ঠিক আছে তাহলে ঘনকের যদি একটা ধারের দৈর্ঘ্য পাঁচ সেমি হয় তাহলে তল থাকে ছটা ঠিক আছে প্রত্যেকটা তল বড়ো ক্ষেত্র তাহলে একটা তলের ক্ষেত্রফল হবে ফাইভের স্কোয়ার ঠিক আছে এত বর্গ সেমি ছটা তল বলে ছয় দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে ছয় ইন্টু পাঁচ পাঁচ পঁচিশ বর্গ সেমি তাহলে পঁচিশ সবার গুণ করলে কথা হয় পাঁচ ছয় তিরিশের শূন্য বারো পনেরো তাহলে একশো পঞ্চাশ বর্গ সেমি হবে ঠিক আছে যৌগিক গড় মধ্যমা সংখ্যাগুরু মান হলো ড্যাশ প্রবণতার মাপক প্রত্যেকটাই আমার কেন্দ্রীয় ঠিক আছে কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপক হয় দেখা কি আছে না সত্য বা মিথ্যা লেখো যে কোনো পাঁচটা লিখতে পারো যেখানে ছটি আছে ঠিক আছে আসল ও শতকরা বার্ষিক সুদের হার একই থাকলে মোট সুদ সময়ের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে থাকে এটা মিথ্যে কথা ঠিক আছে যে আসল আর শতকরা সু বার্ষিক সরল সুদের দাগি থাকলে মোট সুদ সময়ের সঙ্গে সমানুপাতে থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ সময় বাড়লে সুদের পরিমাণও বাড়বে আর যদি কি না সুদটা কমে তাহলে আমাদের কম সময় থাকলেও হবে ঠিক আছে তাই জন্য এটা কী হবে না সমানুপাত হবে কিন্তু এখানে ব্যস্ত মধ্যে বলে সেই জন্য এটা মিথ্যা বেটটা কী বলছে এ বি ইস টু সি এ স্কোয়ার বি সি ইস টু এ স্কোয়ার সি আই ইস টু বি স্কোয়ার যৌগিক অনুপাত কত না ওয়ান ইস টু ওয়ান যৌগিক মানে আমি প্রথমের গুণও গুণ করব অনুপাত দিয়ে এই পরের গুণকে গুণ করব ঠিক আছে তো প্রথমে কী আছে না এ বি বি সি সি এ এই দুটো অনুপাতের যৌগিক অনুপাত কত হবে না প্রথমে আছে এ বি ডট বি সি ডট সি এ প্রত্যেকটার প্রথম অনুপাত দিলাম ইস টু প্রত্যেকটার দ্বিতীয় অনুপাত দেবো সি এ স্কোয়ার তারপরে বি এ স্কোয়ার তারপরে এ স্কোয়ার তাহলে এটা দেখব এ এ এ স্কোয়ার হলো বি 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 এ স্কোয়ার সি 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 এ স্কোয়ার ইস টু এ স্কোয়ার বি এ স্কোয়ার সি এ স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ারের সঙ্গে এ স্কোয়ার বি এ স্কোয়ারের সঙ্গে বি এ স্কোয়ার সি এ স্কোয়ারের সঙ্গে সি এ স্কোয়ার তাহলে কত না ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে এই যে বিবৃতিটা আছে এটা কি সত্য ঠিক আছে তারপরে কি বলছে না দুটি সাদৃশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত তাদের পরিসীমার অনুপাতের সঙ্গে সমান আমরা কি জানি যে দুটো সাদৃশ্য ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কি হয় না তাদের পরিসীমার অনুপাতের সমান হয় কিংবা সমানুপাতিকও হয় ঠিক আছে এখানে সমান বলছে তাহলে এটা কী হবে না বিবৃতিটা ঠিক হবে ঠিক আছে চারটা কী বলছে না সেক থিটা প্লাস টেন থিটা সমান ফোর বাই থ্রি হলে সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা এটা থ্রি বাই ফোর হবে তাহলে আমরা কী করব এটা না আমরা জানি যে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা এমানটা এক হয় ঠিক আছে এটাকে আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র সেক থিটা প্লাস টেন থিটা ইন্টু সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা সমান ওয়ান এবার এই মানটা আমাকে বলা আছে 
प्लस एर मान टेक थ्री प्लस टेन थ्री मान बोला कत ना फोर बै थ्री इंटू सेक थ्री माइनस टेन थ्री समान वन ठीक है तेल ए मानट कथा ये गए उल्टे जाए ठीक है बा सेक थ्री माइनस टेन थ्री एट कथा जाए ना एक गुण भगनांश देखने समान आई दिख गए उल्टे जाए कथा है ना थ्री बै फोर बा सेक थ्री माइनस टेन थ्री एट कत ना थ्री बै फोर हो जाए ठीक है तेल एखे हमारे बोलिए जो सेक थ्री प्लस टेन थ्री फोर बै थ्री हम सेक थ्री माइनस टेन थ्री उल्टे जा थ्री बै फोर तेल विपृत कि आ सठी आसे तपरता कि बोलिए ना एक शंकुर भूमिर व्यसार्ध कत सेमी ना चार सेमी ए उच्चता कत सेमी ना तीन सेमी तेल पाँच तल क्षेत्रफल कत बोलो ना कूड़ी पाई वर्ग सेमी है ठीक है तेल जो एक शंकु आँखी तेल स्पष्ट हो जाए शंकु एखे आकल ठीक है शंकु बेसार्ड ये ये उच्चता है और ये एल है एल मान कत है ना रुटोभाग एस स्कोर प्लस आर स्कोर ये हमारे यार ठीक है एखे बला आज आर समान कत ना चार बेसार्ध उच्चता एस समान कत ना तीन तब एल समान पे जा एल समान कत रुटोभाग एस स्कोर प्लस आर स्कोर एस स्कोर मैंने तीन स्कोर आर स्कोर मैंने चार स्कोर यो सेमी है ठीक है तेल तीन तरह के नय और यहाँ है षोलो एत सेमी तेल कत हा पचिस पचिसे बर्गमूल कर ले कथा ना पाँच सेमी ठीक है तेल आप जानी ना ये शंकु एर बक्तर क्षेत्रफल कत है ना पाई आर एल ठीक है एत बर्ग सेमी पाई मान कत है ना बस बत ठीक है पाई आसे कूड़ी पाई तो पाई रेखे दिल अंक हमारे पाए आनते हैं आर मान कत तो ना चार चार लिखल एल मान कत तो ना पाँच तो पाँच लिखल तो बर्ग सेमी तो चार पाँच कूड़ी और ये पाई तो कत है कूड़ी पाई तेल ये विबृति आता कि सठीक है ठीक है तपर छय कि ना क्रमजौगिक परिसंख्यन लेखचित्र के को तथ्य मध्य निर्णय करा जाए ठीक है ये हमें जानी जो क्रमजौगिक रेखांशगल जो जो कर ले पाईना उजाइ पाई किंबा क्रम जौगिक लेखचित्र से पाई ना मध्यमा पे थी तेल विपरीत कि है ना सत्य ठीक है तेल प्रथम एक केवल मिथ्या एखे और सब कटा एखे कि सत्य ठीक है तेल प्रथम भिडियो हमें एक थे तीन पर्त कर लरपर भिडियो चार दिखे जो दो नम्बर प्रश्नगुल्लो आगू करार चेषा करब ठीक है